ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு விஷ்மயா குடில் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு சம்மர் ஸ்பெஷல் வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் சம்மரில் வந்து நெல்லிக்காய் எடுத்துக்கிறது வந்து ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லதுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லோரும் ஜூஸ் போட்டு நம்ம குடிச்சிருப்போம் பட் இன்றைக்கி ரொம்ப டேஸ்டான நெல்லிக்காய் சாதம் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் இரநூறு கிராம் அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு நெல்லிக்காவை இந்த மாதிரி கிரேட்டர் வச்சு துருவி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாவை சின்ன சின்னதாக உடச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒன் ஒரு இன்ச்சுக்கும் அதிகமான இஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு நாலே நாலு பல் வந்து பூண்டு இதையெல்லாம் வந்து நம்ம அரைச்சிக்கணும் அரைச்சிக்கணும்னா அதிகமாக அரைக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் மிக்சியில் போட்டு ஒரு ஓட்டு ஓட்டணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி ஒரு ஓட்டு ஓட்டி வச்சுக்க போகிறோம் தாளிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நல்லெண்ணெயில் செய்கிறது ரொம்ப டேஸ்ட் இருக்கும் அதனால் நம்ம நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு காஞ்ச மிளகாய் வந்து ஒரு நாலு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பெருங்காய கட்டி மஞ்சத்தூள் வந்து உங்களுக்கு கலர் வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா சேர்த்துக்கலாம் கலர் இல்லாமல் செஞ்சாலும் நல்லா தான் இருக்கும் உப்பு உப்பு எப்படி சேர்க்க போகிறோம்னா நீங்கள் எல்லோரும் நிறைய பேர் வந்து சாதம் வடிக்கிறப்ப உப்பு சேர்த்து வடிப்பாங்க அந்த மாதிரி உள்ளவங்க இதை வந்து தாளிச்சுட்டு நம்ம அந்த அரைச்ச நெல்லிக்காவை சேர்க்குறப்ப கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டா போதும் சில பேர் வந்து சாதத்தில் உப்பு சேர்க்காம வடிப்பாங்க அவங்க வந்து கொஞ்சம் சாதத்தில் உப்பு போட்டு இன்றைக்கி வடிச்சுக்கோங்க வடிச்சிட்டு நம்ம இதை தாளிக்கிறப்ப கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம் இது தாளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த பொருளை வந்து மிக்சியில் ஜஸ்ட் ஒரு தடவை ஒரு சுத்து சுற்றி வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பூண்டு இந்த மிளகாய் இதை போட்டுட்டு ஒரு கொஞ்சம் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை சேர்த்துக்கலாம் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம நெல்லிக்காயை வந்து அரைக்க போகிறோம் இது வந்து நான் உங்களுக்கு நெல்லிக்காயோட அளவை காமிக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருந்தேன் நம்ம வந்து நெல்லிக்காவை இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கிட்டோம் பாருங்க ரொம்ப வந்து கிரைண்ட் ஆகல இப்போ வந்து அந்த நெல்லிக்காய் சாதம் எப்படி செய்யறதுங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம தாளிக்க வேண்டிய பொருள் எல்லாம் தாளிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பெருங்காயத்தை போட்டுக்கிறேன் அது கொஞ்சம் பொரிய லேட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற இந்த கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பை சேர்த்துடுறேன் இப்போ வந்து நம்ம இந்த மிளகாயை கிள்ளி போட்டுக்கலாம் அடுத்தது கடுகு கடுகு வந்து பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கருவேப்பில்ல போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற இந்த நெல்லிக்காய் பச்சை மிளகா பூண்டு இஞ்சி இதை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம்
நான் வந்து கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்க போறேன் இதை வந்து நல்ல வதக்கிக்கணுங்க நான் வந்து கொஞ்சோண்டு இப்போ உப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன் ஏன்னா நம்ம சாதத்துலேயும் உப்பு சேர்த்து தான் வந்து அந்த சாதத்தை வடிக்க போகிறோம் அதனால் கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் இதை நான் வந்து நல்லா வதக்கிடணும் உங்களுக்கே தெரியும் அது வந்து வெந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு நல்ல ஒரு வாசம் வரும் அதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம சாதத்தில் போட்டு இதை கிளறணும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வெரைட்டி ரைஸ்லாம் செய்கிறப்ப சாதம் வடிக்கிறப்ப அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு சொட்டு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி வடிச்சிங்கன்னா அது நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு கூட உங்களுக்கு வெரைட்டி ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் உதிரியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் நம்ம வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றி வடிக்கணும் நம்ம வந்து இந்த நெல்லிக்காய் சாதம் பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட் வந்து எலுமிச்சம்பழ சாதம் மாதிரியே இருக்கும் நம்ம வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லைனா வந்து மந்த்லி டுவைஸ் இது எடுத்துக்கிறது வந்து ரொம்பவே நல்லது நெல்லிக்காய் வந்து ஊருக்காய் போட்டு நம்ம சாப்பிட்றப்ப கிடைக்கிற பெனிஃபிட்ஸை விட இந்த மாதிரி நெல்லிக்காய் வந்து சாதமாக செஞ்சு சாப்பிட்றப்ப கொஞ்சம் அதிகமாகவே பெனிஃபிட்ஸ் நம்ம கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு லன்ச் பேக் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு ஃபுட்டுன்னு சொல்லலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நெல்லிக்காய் இப்போ வந்து நம்ம வடித்து வச்சுருக்கிற அந்த சாதத்தை இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியும் நம்ம வந்து நெல்லிக்காவை நல்லா வதக்கி வச்சுட்டோம் இப்போ வந்து ஆறுன சாதத்தை வந்து நான் இதில் போட்டு கிளற போகிறேன் நம்ம வந்து ஆறுன சாதத்தை இதில் கொட்டி மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த நெல்லிக்காய் சாதம் பார்த்தீங்கன்னா உடனே சாப்பிட்றதை விட இந்த நெல்லிக்காய் சாதம் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் ஊறுனதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்டோன்னா டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு வறுவல் வாழைக்காய் வறுவல் பாவக்காய் இந்த மாதிரி உள்ள வறுவல் ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு சைடிஷ் இதுக்கு இதை வந்து நம்ம இப்படியே மூடி வச்சுடணும் நெல்லிக்காய் சாதம் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நான் பார்த்தீங்கன்னா சைடிஷ் வந்து பாவக்காய் வறுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த நெல்லிக்காய் சாதத்தை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட